ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ സന്ധ്യാവേളയിലും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിയ കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്മാർ പ്രൊഫസർ പ്രവീൺ ജോസഫ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ആമി സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ തോമസ് ടാക്കോ കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും വേഗമരുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഈ രാത്രി അറിയിക്കുന്നു ഈ പകൽക്കാലവും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഹൃദയമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രാത്രിയും തുറന്നുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മോട് ഹൃദയമായി ഇടപെടുമെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പ്രൈസ് ഗ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടേതായ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാന വിഷയം ആഴമായൊരു ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആഴമായൊരു വിശുദ്ധിയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കണമേ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകത്തെ വെറുക്കാൻ ഒരു കൃപ എനിക്ക് വേണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ ദൈവത്തെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ ഒരു കൃപ എനിക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തോടെ നാം ദൈവങ്ങളിലായിരിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവെന്നെയും നിശ്ചയമായും ആത്മീകമായും തുടർന്ന് ഭൗമികമായും നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ അവനിടയായി തീരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഈ പകൽക്കാലം ബഹുമാനിയ കൃത്യദാസൻ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യ തിരുവനം ശുശ്രൂഷിച്ചു വലിയവനാ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സന്ദേശം നമുക്ക് കൈമാറുവാൻ ദൈവിയുടെയാക്കി തീർത്തു തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം രാവിലെ കടന്നു വരാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഞാൻ ദൈവദാസനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ നാളുകളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃ കർത്തൃഫൃത്തനാണ് പാസ്റ്റർ തോമസ് ചാക്കോ മാവേലിക്കിരിയാണ് സ്വദേശം സ്തോത്രം ദീർഘനാളുകൾ വിദേശത്ത് ജോലിയോളം ബന്ധത്തിലായിരുന്നു തുടർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയോഗപ്രകാരവും വിളി വിളിയുടെ മുമ്പിലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും കർത്താവ് വായിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ഇപ്പോഴും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മധ്യയും കർത്താവ് ഈ പകലും രാത്രിയും ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് വായിച്ചു തുറന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിലും കർത്താവ് ആമയെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശം നമ്മോട് അറിയിക്കും നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും സമർപ്പണത്തോടും ആയിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള നിമിഷം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ബഹുമാനിയ കൃത്യദാസനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രികാലത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷമുള്ള ദൈവ മക്കളൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രൈസലോട് യേശു നോക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ പ്രൈസലോട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഹൃദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കെന്നതുപോലെ എനിക്കും അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ മീൻ സ്തോത്രം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു എപ്പോഴും നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞു മാറാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ഈ മഹായോഗത്തിൻ്റെ ഈ ദിവസം എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഇത്ര നല്ലൊരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു പ്രത്യേകാൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയ ജോമോൻ പാസ്റ്ററോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രവീൺ പാസ്റ്റർ അതുപോലെ പ്രഭാവത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അലക്സ് പാസ്റ്റർ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്തെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ ഇന്ന് രാത്രികാലം അറിയിക്കട്ടെ വേഗത്തിൽ ഒരു ദൂതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സമയത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു കൈമാറ്റം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ ഒരു അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രൈസലോഡ് ഹാലലൂയ ആ മീൻ ഹാലലൂയ ഞാൻ പ്രഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും വളരെ സുപരിചിതമായ ചില വാക്യശാലകൾ കാത്തൂടെ പോയി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രഭാവത്തിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കർത്തദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്ന വേദപുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിനകത്ത് ഇത്രയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ആരും നിസ്സാരമായി ഇരിക്കുന്ന
അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൂട്ടരെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വിഭാഗത്തെ കാണാം ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണമേ ഒന്ന് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരൻ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും ഫ്രൈസലോഡ് ഹലോ ലുയ സ്തോത്രം ഈ സ്തുതികളിൽ മേൽ വസിക്കുന്നവനാണല്ലോ ദൈവം അപ്പൊ ആരൊക്കെ സ്തുതിക്കുവോ അവർ മേൽ ദൈവം വസിക്കും അല്ലാതെ ഞാനും ജോമോ പാസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു കരാറും ഇല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കാവുന്ന നിങ്ങളെ നടത്തുന്നതും രക്ഷിച്ചതും ആമിനാലിന്റെ മുമ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രചോദനം യേശുവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് തക്ക മഹത്വം കൊടുത്തോളാം പ്രൈസ് അലോഡ് അപ്പോൾ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരൻ രണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന കള്ളന്മാർ മൂന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തിരക്കിട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ മുൻപിൽ കണ്ട മുറിവേറ്റവനെ കാണാതെ പോകുന്ന പുരോഗതിനും ലേവിനും നാല് നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ അഞ്ച് സത്രത്തിന്റെ ഉടമ ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുന്നത് അഞ്ച് വിഭാഗക്കാരെ അതിന്റെ അകത്ത് കാണാമെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ പറയട്ടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെന്ന് തനിയെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക സ്തോത്രം ഐ മീൻ യാത്രയുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ അസൂയപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പണം അപഹരിച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവർത്തി കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ വേദി വേദികൾ മാറി മാറി ജില്ലകൾ മാറി മാറി സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാറി മാറി ദേശങ്ങൾ മാറി മാറി വിവിധ സ്റ്റേജുകളിൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഓടുന്ന ആമിൻ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ആമിൻ വേദികളും ഫ്ലെക്സും മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാതെ പോകുന്ന ചില നഗ്ന സത്യങ്ങളുണ്ട് മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളുണ്ട് ഇവരെ കാണാതെ ശുശ്രൂഷക്കായി ഓടുന്ന വിഭാഗത്തിലാണോ ആരും പെടങ്ങല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ സഹിക്കണം പ്രൈസലോഡ് ഹാലലുയ സ്തോത്ര നാല് ആമീൻ ഹാലലുയ സ്തോത്ര ആമീൻ ഹാലലുയ മുറിവേറ്റവനെ കണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ മുറിവുകളിൽ എണ്ണ പകരുവാൻ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ അഭിഷേക തൈലത്തെ കൈമാറുവാൻ ഉള്ള വിഭാഗത്തിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും അഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു സത്രത്തിന്റെ ഉടമയുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കണം ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഏൽപ്പിച്ചതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗണത്തിലാണോ ഞാൻ നിങ്ങളും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരുപക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ജനവും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് സ്തോത്രം എങ്ങോട്ട യാത്ര നമ്മളൊക്കെ മരണ സമയത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ താൻ പ്രിയം വെച്ച ക്രിസ്തുവിൽ ആ സ്തോത്രം നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നിത്യതയുടെ തുറമുഖം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മാറണം അടിസ്ഥാനം ശരിയാകണം ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിന്ന് പത്മോസിന്റെ ദീപിൽ യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായ വെളിപ്പാട് ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് സ്വർഗത്തെ നരകത്തെ വർണ്ണിച്ച് ആമിൻ ആലിയ ശാസ്ത്രീയമായും സാഹിത്യപരമായും വാക്കുകളെ കോർത്തിണക്കി ആമിൻ ആകാശ മണ്ഡലത്തിലെ ആലലുയ അക്ഷരഗ്രാഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പാടല്ല ലേഖനമല്ല പ്രശ്നം ആലിന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് ഓടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്ന നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് ശരിയാകണം സ്തോത്രം കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിക്കാൻ എളുപ്പമാ താളത്തിനൊരു പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിക്കാൻ എളുപ്പമാ അന്യഭാഷകൾ പറയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അഭിഷേകം ഉള്ളവനും അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവനും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായത് പറയുന്ന ഭാഷ അവനും മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ സകലതും നഗ്നവും മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മിനാലലിയ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കർത്താവിന് മനസ്സിലാവും 
നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലായോ എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലലുഹ പിശാജിന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒറ്റ ഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്യഭാഷയുള്ളൂ കാര്യം എന്താ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എത്രേ ആ മിനാൽ ഇവിടെ കേൾക്കണമേ ഇന്ന് അടിസ്ഥാനമൊന്ന് ഒരുക്കാൻ ഇന്ന് പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട് യേശു പാപിയായിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ആമി നിത്യതയുടെ തുറമുഖം വരെ എന്നെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതമെന്ന് പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നിത്യത വരെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താമെന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അലലിയ യേശു നമ്മളെ വരച്ചു കാട്ടി എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അലലിയ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൂത് കൈമാറുകയ ഇവന്റെ യാത്ര ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ എന്ന സംഭവത്തിൽ ഈ യാത്രക്കാരന്റെ യാത്ര നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യരിശിലേമിൽ നിന്ന് യരിഹോവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക സ്തോത്രം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം മതിയായ മുപ്പത് പോലുള്ള വാക്യങ്ങളായി പറയുന്നത് എടുക്കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചോ ആലിയ യരിശിലേമിൽ നിന്ന് യരിഹോവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക യരിശിലേമ എന്തുവാ ആരാധനയുടെ സ്തുതിയുടെ ആമിനാലിലെ വെളിപ്പാടിന്റെ ആമിൻ സഭയുള്ള ആരാധനയുള്ള കൂട്ടായ്മയുള്ള മഹത്വമുള്ള ആമിനാലേലിയും വിട്ട് അവൻ പോകുന്നത് എരിഹോ എരിഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപത്തിന്റെ ദേശം എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആമേ ആരാധന കളഞ്ഞ് കൂട്ടായ്മ കളഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന കളഞ്ഞ് അവന്റെ യാത്ര ഇപ്പോൾ ശാപത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ ആരൊക്കെ ആരാധന കടഞ്ഞു ആരൊക്കെ ആരാധന മുടക്കിയോ ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയോ യാത്ര ലോകത്തിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് അവൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും തലമുറകളുടെ സൗകര്യത്തിന് കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്ക് മാലലിയ ആരൊക്കെ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചൊരു യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെന്നുപെടുന്നത് സുരക്ഷിതമായ കാര്യത്തിലല്ല നീ ചെന്നുപെടുന്നത് നിന്നെ മുറിയേൽപ്പിക്കുന്ന കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലത്രേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുടക്കുന്നത് ആരാധനയാ ലോകത്തിൽ എത്ര മൂരിക്കളഞ്ഞു പോലെ പിശാജിന്റെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞ് അവന്റെ കൈക്കകത്ത് കൊണ്ടായി ആദ്യം അവൻ വലിച്ചു കളയുന്നത് ആത്മീക വസ്ത്രം നിന്റെ നീതിയുടെ വസ്ത്രം അവൻ ഉരിഞ്ഞു കളയും രാത്രിയിൽ എത്ര പേര് എത്ര പേര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് രാത്രി ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാമോ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാമോ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാപ്പാ എന്റെ യാത്ര എങ്ങനെയാ ഞാൻ ആറ് കരങ്ങളിലാ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്നൊന്ന് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ കിടക്കുന്നിടത്ത് അർദ്ധപ്രാണനായി കിടക്കുന്നിടത്ത് നഗ്നനായി കിടക്കുന്നിടത്ത് തകർന്നു കിടക്കുന്നിടത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു നല്ല ശബരിയാക്കാരനുണ്ട് അവൻ വന്നാൽ നിന്റെ മുറിവുകളിൽ എണ്ണ പകർന്ന് നിന്റെ തലയിലെ അലലുയ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകത്തെ പകരുന്ന ഒരുവൻ മുറിവേറ്റ അനുഭവത്തിൽ തകർന്ന അനുഭവത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസ ദിവസം ഒന്ന് ശോധന ചെയ് അല്ല നീ എവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതല്ല വിഷയ നിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളതല്ല വിഷയ നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നുള്ളതല്ല വിഷയ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ശമരിയാക്കാര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങുകയാ അവൻ വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുഞ്ഞേ നിന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് എണ്ണ പകരും ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകെ വരികയ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം ലൂക്കോസിന്റെ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒരു ശമരിയക്കാരനോ വഴി പോകയിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനും ലേവിയനും കുടുംബക്കാരും ഉറ്റവരും ഉടയവരും 
സഹോദരങ്ങളും നിന്നെ കണ്ട് മനസ്സലിയാതെ മാറിപ്പോയപ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു നിന്റെ അഡ്രസ് ചോദിക്കാതെ നിന്നെ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരിക അവൻ അടുത്ത് വന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ മനസ്സലിഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ടോ ഈ എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവന് തന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവനെ സൗഖ്യമാക്കി നല്ലല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവനെ രക്ഷ ചെയ്തു ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് നല്ല ശമരിയക്കാർ ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ രോഗത്തിന് മാത്രമല്ല നിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് മാത്രമല്ല അഭിഷേക തൈലത്തെ പകർന്നു തന്ന് നിനക്കൊരു രക്ഷ തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ഒരാത്മീയങ്ങളോ മർമ്മവും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൂതി വചനത്തിലേക്ക് കയറാം അഭിഷേക് ഈ നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ ഇവനെ എടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുറിവേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ യാത്രക്കാരെ മുറിവ് കെട്ടി അഭിഷേകം തന്ന് നമ്മുടെ ലേപ്പിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ സത്രക്കാരാ നമ്മൾ സത്ര ഉടമക്കാരാ വഴിയമ്പലം ദിസ് ഇസ് പി എം ജി ചർച്ച് ഒരു വഴിയമ്പല ഒരു സത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കും കയറി വലഞ്ഞു കയറി വരാവുന്ന സ്ഥലമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ ആരേലും ഉന്തിത്തള്ളിയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നല്ല പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും പുത്രന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ ആലേ ലുയ്യ ഇന്ന് രാത്രിയിലോ ഈ വഴിയമ്പലത്തിനകത്ത് സത്രത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആലേ ലുയ്യ ആലി ഇവരെ നോക്കിക്കോണോ ഇവന് വേണ്ട രക്ഷ കൊടുക്കണോ ഇവന് വേണ്ട സുവിശേഷം കൊടുക്കണോ ഇവന് വേണ്ട വചനം കൊടുക്കണോ ഇവനെ കൈത്താങ്ങണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിനക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വചനം ഇല്ലേ അവൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരാറായി കാഹളത്തിന്റെ ധ്വനി കേൾക്കാറായി എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോ ഇവരെ സൂക്ഷിച്ച ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് ആമിൻ ഈ ദൈവദാസന്മാരുടെ കൈ കീഴിൽ താണിരിക്കുന്ന ഈ വഴിയമ്പലത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിശുദ്ധിയമാർക്കോ ആരിൽ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പ്രതിഫലോ മധ്യാകാശത്തിന്റെ മണിയറേ എന്റെ യേശു കിരീടങ്ങളെ തേജസ്സുകളെ പ്രതിഫലമായി തരുമ്പോൾ എത്ര പേർ പ്രാപിക്കൂ ഈ ഉപവാസം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉപവാസമായി മാറട്ടെ ആമിനാലോയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോക്ക് അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൈകൊട്ടി തുള്ളുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് ലൈഫ് അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയും കൈകൊട്ടാക്ക് കണ്ടാ കയറുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെക്കായി കൈകൂട്ടുന്ന എത്രയോ നല്ലവരുണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു പ്രസംഗം കൊണ്ടാ കയറുന്നെങ്കിൽ ബ്രദറെ നമ്മളെക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് എത്രയോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അവനവന്റെ പ്രതിഫലം അവനവൻ തന്നെ പിടിച്ചോണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല തോമസ് പാസ്റ്റർ കേരള ജില്ല മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചാലും തോമസ് പാസ്റ്ററിന്റെ ഭാര്യയുടെ വിടുതല തോമസ് പാസ്റ്ററിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യില എന്റെ കയ്യിലല്ല കേക്കണേ അവൻ മടങ്ങി വരും പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ കർത്താവ് കരമുയർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൂതിനായി സ്തോത്രം അതെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ അങ്ങയുടെ മടങ്ങി വരവനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോ ആമി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആമി നാലേലുയ സ്തോത്രം ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത് തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായിക്കുന്നത് ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഞങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ 
ജീവിതത്തിൽ പരാജയം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരെന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പം തോറ്റ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചേ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ആത്മീക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശാരീരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പലതും പല രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും തകർന്നിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുക എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പരാജയത്തെ വിജയമാക്കാൻ പോവുക അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു പരാജയമാണെന്ന് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം അതിന് സ്തോത്രം പോയല്ലോ ഞാൻ ആ പ്രഭാവത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു രാത്രിയിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ അധികം കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്ഥിതി ജീവിക്കുന്ന ഇതാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടും ആ മീൻ ഈ ബ്രദറിനോട് അയ്യോ ഈ ബ്രദറിനെ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വൻ തമ്പാൻ ഒരു വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം മുതൽ എൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയത് ബ്രദറാ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു വലിയ ആത്മീക ബന്ധം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്രദർ ആ മീനാലിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെങ്കിലും ഒരു സ്തോത്രം പറയാം ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്നാൽ അവർ എപ്പോൾ അത് പരാജയമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചോ അപ്പോൾ അത് വിജയമായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയാം എന്റെയും നിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്റെ നിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ കുറവാണ് രാത്രി ബ്രദറെ പരാജയമാണെന്ന് പറയാവോ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി തെളിച്ചു തരാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വന്ന ഒന്നാമത്തെ പരാജയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതവും ദേവദാസന്മാർ വളരെ വർഷം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതുമായ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ എടുക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് അതിന് സീമോൻ നദ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം ഓ പ്രൈസ് കാർഡ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നദ ഒന്നര വായിച്ച ഇസ്രേ ആ ഞങ്ങൾ 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 അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല അധ്വാനിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു സ്വത്രം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് പോരണമല്ലോ സ്വിച്ചിട്ട ഓടം കത്തണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും അടുത്ത പദം കേട്ടോണം എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അങ്ങനല്ലോ എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ആര് ആര് നോ ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലായോ സിസ്റ്ററെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ നിന്റെ വാക്കിന് ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ അടക്കാം വല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും പരാജയമായെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തികളായിട്ട് തിരിച്ചു പറ ആമി ദൈവത്തോട് പറ ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാ സ്തോത്രം പോരാ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാന്നോ അങ്ങനെയാണെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മർമ്മം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടാൻ പോവുക സിസ്റ്റർ ഇനി ഞങ്ങളല്ല നീ ഇറക്കും ഇതുവരെ കയറാത്ത ചിലവ് നിന്റെ വലയ്ക്കകത്ത് കയറും കയറിയ പറ്റു കാരണം ആ മീൻ വീശാൻ പറഞ്ഞതും ആലിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞതും അത് കേൾക്കണേ ഈ ഒരൊറ്റ പരാജയമാ ചീമം പറയുക രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ലപ്പാ എന്നാൽ നിന്റെ വാക്കിന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഇറക്കാം വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഴം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാവർക്കും ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല 
ഞങ്ങൾ ഇറക്കി തോറ്റുപോയി പക്ഷെ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്റെ വാക്കിന് വല ഇറക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ചില മർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം പരാജയം സമ്മതിച്ച സീമോൻ്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് അവൻ ഗനസ്രത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആ അഞ്ഞോട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗനസ്രത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു യേശു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഗനസ്രത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഗനസ്രത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ യേശു വന്ന് നിൽക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വന്നു കൂടിയിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ പ്രിയ അഭിഷിക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ വാഞ്ചയോടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനം യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്രുതി മധുരമായ ആ മിനാലെ വചനങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ഹലലൂഹ അവസ്ഥ മാറ്റുന്ന സൗഖ്യം തരുന്ന ആ വചനം കേൾക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജനം അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം ജനത്തെ കിട്ടിയതല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്നാ വേണം ചാകരയല്ലേ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്ത നിന്ന് വാറപ്പുറത്ത് കയറി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഫ്ലെക്സും വെച്ച് ബോക്സും വെച്ച് രണ്ടായിരം പേരോട് ഘോര ഘോര ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചേനെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തെ സിസ്റ്ററെ യേശു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടപ്പം യേശു അവരെ അല്ല കണ്ടത് യേശു കണ്ടത് രണ്ട് പടക കരക്കടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആയിരങ്ങളെ കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ യേശു ആയിരത്തെയും പതിനായിരത്തെ അല്ല കണ്ടത് യേശു കണ്ടതോ രണ്ട് പടക്ക് കരക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്താ യേശുവെ നീ ആ രണ്ട് പടക്ക് കണ്ടത് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തെ എന്താ കാണാഞ്ഞേ എന്റെ യേശുവിന് ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നിനക്കറിയാമോ ഈ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനം ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്നുറങ്ങി പ്രാതലും കഴിച്ച് സുഖത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ക്ഷീണമില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനമാ എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ തകർന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ട് ഒരുവരുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ആലലിയ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുവരുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഹൃദയം നുറുങ്ങി ഒരുവരുണ്ട് അവനെ ആ യേശു കാണുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ജനമല്ല കർത്താവിന് വിഷയം കൃതയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ പടക കർത്താവിന് വിഷയം ആയിരക്കണക്കിന് ജനമല്ല എന്റെ അപ്പന് വിഷയോ കൃതയം നുകർന്ന് ആലലി തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ ആലലി ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഏതുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ച തകർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയമേ ആരും നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ കാണുന്ന ഒരുവരിവിടെ ഉണ്ട് ബ്രദറെ ആ കരയിൽ രണ്ട് പടകേ ഉള്ളൂ ഒരു ചുമ്മാ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്കും ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കേ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്തെണ്ണം കാണുമല്ലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മതിക്കാമല്ലോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വേറെ പടകില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല കുഞ്ഞേ പാളയത്ത് വേറെ പടകില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കുഞ്ഞേ നിന്നേക്കാ സൗന്ദര്യമുള്ള നിന്നേക്കാൾ പൊക്കവും വണ്ണവുമുള്ള നിന്നേക്കാൾ മനോഹാരിതയുള്ള നിന്നേക്കാൾ പണമുള്ള നിന്നേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നിന്നേക്കാൾ വീട്ടു പാരമ്പര്യമുള്ള അനേക നല്ല പാടുകൾ ഈ പാളയത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കാണാതെ നിന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ എന്റെ അപ്പനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന്റെ മകത്വം കൊടുത്തേ 
നുറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പടകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന പടകെ ആമിൻ അല്ലെ ഒന്നിനും കൊല്ലത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ തടഞ്ഞതല്ലേ ഇനി നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും ആലലി ആകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പ് ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ട് എല്ലാവരാലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കുത്തുവാക്കുകളാൽ പിറുപിറുപ്പുകളാൽ നിന്നകളാൽ തകർന്ന ജീവിതമേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു നിന്നെ കണ്ടതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താ ഉദ്ദേശമെന്നറിയാമോ നിന്റെ പണവും നിന്റെ കഴിവും നിന്റെ പ്രതാപവും നിന്റെ പാരമ്പര്യവും ഒന്നുമല്ല അവന്റെ കയ്യിൽ നീ ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ആയുധമാകുമെന്ന് എന്റെ അപ്പന് പണ്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആർക്കും വേണ്ടായിരുന്ന നിന്റെ പടകിനെ യേശു ഇന്ന് രാത്രി കാണുകയാ Praise God. Praise God. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിന്റെ സൗന്ദര്യവും കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും പണയും കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ പറയാം ഒന്നിനും കൊള്ളാതിരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാതിരുന്ന ഒരു വിലയില്ലാതിരുന്ന എന്നെ കാൽവറിയുടെ കുലമരത്തിൽ വിലയേറിയ രക്തം കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങി എന്നെ വിലയുള്ളവനാക്കി മാറ്റിയ എന്റെ അപ്പനെ എന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം യേശു രണ്ട് പടക്ക് കണ്ടു ആ അടുത്ത വാക്യം ആ സ്തോത്രം ആത്മീക അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണേ അത് യേശു പടക് കണ്ടാൽ ഒരു കഴുകൽ ആവശ്യ മൂന്ന് പേരല്ല എല്ലാരും ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഉറക്കാനല്ലോ സ്തോത്രം ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സമ്മതിക്കാമോ ഈ ഞാൻ എന്ന ഭാവം അതിലേക്കാണ് കയറി വരുന്നത് ആ എല്ലാ സിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലയോ ഒരു ചുക്കും അറിയത്തില്ല സ്തോത്രം ഒന്നും അറിയത്തില്ല അറിയാന്ന് ഭാവിക്കുക എല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു കൈപൊക്കിക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ഉത്തരം പറയത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാനും ഉത്തരം പറയത്തില്ല കാരണം എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേവദാസനെ അറിയാല്ലേ മണിക്കൂറുകൾ ദേവസനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് കർത്താവ് തരും ഈ രണ്ട് വാക്കും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അല്ലും പറയും ആ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ സങ്കീർത്തന ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വരെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നു ചെല്ല പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ആ വായിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം പറ ഞാൻ തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാൻ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വാക്യത്തെ നീക്കുക അതേതാ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തന യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാവും അതെ മാസ്റ്റർ മൂന്ന് മാസം ഇത് മാത്രം വായിച്ചു എടാ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജയിക്കാതെ അങ്ങനെ രണ്ടിലോട്ട് കയറുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് കയറുന്നത് യഹോവ എന്റെ ഇടനാവുന്നു അതിന് യഹോവ എന്ന വലിയ സംഭവം പഠിക്കണം എന്റെ ഇടയനാകുന്നു ഇത് പഠിക്കാൻ മൂന്ന് മാസം എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുറെ വായിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകണം മനസ്സിലാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫലമായി മാറണം അതുകൊണ്ട് ആ ഭാവം അങ്ങ് വലിച്ചുരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് യേശു രണ്ട് പടവ് കണ്ടു കണ്ടാൽ ഒരു കഴുകൽ ആവശ്യമാ ശ്രദ്ധിക്കണം ശബരിപുത്രന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെന്തോ എടുക്കുകയായിരുന്നു വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു എടാ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു കണ്ടാൽ ഒരു കഴുകലും ഒരു നന്നാക്കലും ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരിയോടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രതികരിക്കണേ ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പരാജയമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കണ്ട അല്ലെ മോശമല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പരാജയത്തിൽ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ആ സ്തോത്രം ഇവിടെ കേൾക്കണേ അവർ വല കഴി അപ്പൊ യേശു കണ്ടാൽ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്റെയാ നമ്മൾ വല കഴുകണം കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത യേശുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തോ ആ പടകുകളിൽ ശീമോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി പ്രൈസ് 
മലയാളികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അസൂയയുടെ ചെറിയ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് ഈ രണ്ട് പടക് കണ്ടിട്ട് ഒന്നിലേ കയറിയുള്ളല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഭാഷ പറയാം പാസ്റ്റർ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയില്ലല്ലോ ആ ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ല വേറെ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ഇത് സ്തോത്രം ഇതാ വിഷയം പിന്നെ മൂന്നാഴ്ച വന്നിട്ടില്ല സഭയിൽ എന്തുവാ പാസ്റ്റർ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കയറി ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എടാ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോഴാ കൊച്ചിന് വനിയാന്നും പറഞ്ഞ് ഭാര്യ വിളിച്ചത് ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതാ ഇത് വല്ലതും മറ്റവരറിഞ്ഞു ആ പോട്ടെ അവിടെ കള സ്തോത്രം എന്നാലും കറുത്ത അവർ രണ്ട് പടക് കണ്ടിട്ട് ഒരു പടകിനകത്തോട്ട് ഈ ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ വല ഇറക്കാവെന്ന് പറയുന്നവന്റെ അകത്തോട്ടേ കയറത്തുള്ളൂ ഒരു സ്തോത്രം പറ പേടിക്കണ്ട കണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ അതിനും അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് പുറകെ പറയാം അവിടെ വിടുക അത് അപ്പോൾ യേശു കണ്ടു കഴുകാൻ തയ്യാറായി യേശു സീമോളുള്ള പടകി കയറി ആ അടുത്തത് ആ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ യേശു എവിടാ യേശു എവിടാ ണോ യേശു കണ്ടാൽ കഴുകാൻ തയ്യാറായാൽ യേശു അകത്ത് കയറും യേശു അകത്ത് കയറിയാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബ്രദറേ ഇനി പഴയ കിടപ്പല്ല നിനക്ക് ഇനി പഴയ പാട്ടല്ല നിനക്ക് പഴയ പറ്റിച്ചേരലല്ല നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയ ഈ കരയിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് വേർപെടണോ നിനക്ക് വേർപെട്ട ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാകണോ നിനക്ക് വേർപെട്ട ഒരു കൃപ ഉണ്ടാകണോ ഇനി പഴയ കർമ്മമല്ല ഇനി പഴയ പെരുന്നാളല്ല ഇനി പഴയ കുർബാനകളല്ല ഇനി പഴയ ആചാരങ്ങളല്ല എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിന്റെ പടകിനകത്ത് കയറിയാൽ ഇനി നിനക്ക് പഴയ കൂട്ടുകെട്ടല്ല കുഞ്ഞ് ഇനി നിനക്ക് പഴയ സ്വഭാവമല്ല നീ ഒരാൾ മാറിയവനെ പോലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയ ഒട്ടിപ്പിടിക്ക് നടക്കത്തില്ല പഴയ കിടപ്പ് നടക്കത്തില്ല നീ ഒന്ന് കരയെന്ന് വേർപെടണം ഇതൊന്ന് അല്പം മാറ്റണം എന്തിനാ എന്തിനാ അടുത്ത വാക്യം നോക്ക് വേർപെടാൻ തയ്യാറായ പടകിൽ ഇരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തോട് ദൈവവചനം പറയുവാ യേശുവിന് ഒരു പടക ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാളയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ജില്ലകളെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക ആയിരങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക യേശുവിന് നിന്റെ പടക ആവശ്യമുണ്ട് എത്ര പേരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് പടക വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കഴുകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ പടകിലിരുന്ന് ആയിരങ്ങളോട് യേശുവിന്റെ നാമത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ചില പടകുകൾ മാറിക്കൊടുക്കട്ടെ ചില പടകുകൾ അവൻ കയറട്ടെ ആമൻ നിന്നിലൂടെ നിന്നിലൂടെ ആയിരങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേൾക്ക പ്രിയരെ അവൻ പടകിൽ കയറി ദൂത സംസാരിച്ചു ആമേൻ സമയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ഞാനിവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയണമെന്ന് ചിന്തിച്ച എങ്കിൽ ഒറ്റ വാദ്യത്തിൽ പറയാം ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടന്ന ഞാൻ എന്റെ നാലാം ക്ലാസ് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എനിക്ക് രണ്ട് ചേച്ചിമാർ വിധവയായ സ്ത്രീ അമ്മ വിധവയായ സ്ത്രീ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ബന്ധുമിത്രാദികൾ പറഞ്ഞു നീ ഈ മാവേലിക്കര പട്ടണത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ആലവലി കിടക്കുമ്പോൾ വിധവയായ സ്ത്രീ ഇന്നും ജീവനോടുണ്ട് വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിന് കർത്താവ് ഒരു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ മൂന്ന് മക്കളും മൂന്ന് മരുമക്കളും വിവിധ സ്റ്റേജുകളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നത് കാണുവാമ്മയ്ക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാം ടി വിയിലൂടെ ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബിജി പള്ളിക്കൽ ഷീജ ബിജി 
എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയും മൂത്ത അളിയനുമാണ് ബി ജി പള്ളിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ആമിൻ മസ്കറിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് മൂത്ത ചേച്ചി ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അളിയനും ചേച്ചിയും ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു ഇത് കാണാൻ വിധവയുടെ കണ്ണിന് ആരോരുമില്ലാത്ത വിധവയുടെ കണ്ണിന് ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ എത്ര അധികമായി തരും ആർക്കും വേണ്ടാതെ കടന്നു ഒരു മുടിയും പുത്രനായി ജീവിച്ചു ആമീൻ ആർക്കും വേണ്ട ദേശത്തിന് വേണ്ട വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടാതെ ജീവിച്ച് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽ വെള്ളക്കുപ്പായം ഇട്ടും അതുപയക്കകത്ത് കയറി സുറിയാനി ഭാഷയിൽ കുർബാനകൾ ചൊല്ലി ആചാരങ്ങൾ നടത്തി ആമീൻ പെരുന്നാളുകളും കർമ്മങ്ങളും നടത്തി ആമീൻ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ പദയാത്രകളും ഹാലലുയ മലകയറ്റവും എല്ലാം നടത്തി ആമീൻ അങ്ങനെ ആചാരം പൂണ്ട് നടന്ന പഴയ നിയമ വിശ്വാസിയായി പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയായി അങ്ങനെ നടന്നൊരു കാലഘട്ടം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആരും പേടിക്കത്തക്ക ലെവൽ ആരും നിന്ദിക്കുന്ന ലെവല് മാവേലിക്കര പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചട്ടമ്പിയായി ജീവിച്ചു എല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെട്ടു നാടുകടത്തപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാശുവിന്റെ കണ്ണനെ കണ്ടു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആലലി ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല ആമീൻ ആലലിയ കേരളത്തിലെ സകല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ യു എ യിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ആലലുയ ആമീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി കടന്നുപോയി രക്ഷയില്ല ആലലുയ അവസാന മാലലി അബുദബിയിലുള്ള ആമീൻ അഹലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നു അലലുയ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കേൾക്കണോ അങ്ങനെ എഴുതി തന്ന ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് തന്നെ ആമി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ ഡെലിവറി എടുത്ത എന്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രസവം എന്റെ യേശു എടുപ്പിച്ചു ദീർഘവർഷകാലം യു എയുടെ പ്രദേശത്ത് ആമി നാലലുയ സ്തോത്രം ആലലുയ ആമി നാലലി വേല ചെയ്തു വേലയുടെ ഒൻപത് വർഷക്കാലം കർത്താവിന്റെ വേലയും അവിടെ ചെയ്തു ആമി നാലലുയ ഉന്നതമായ ജോലി ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ജോലി ആമി നാലലുയ ഒൻപത് വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഒൻപത് വർഷത്തെ ആലലുയ ഉപവാസത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു സുപ്രഭാവത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു സമയമായി പോയി എന്റെ വേല ചെയ് ഒരു സുപ്രഭാവത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജോലി സ്വന്തമായി ഓഫീസ് എ സി കാർ എ സി ഫ്ളാറ്റ് ഓഫീസ് എന്ന സാറ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആൾക്കാർ സഭ ചെന്ന പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ സുഖലോപിയായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലം സുപ്രഭാവത്തിലെല്ലാം ഇട്ടറിയിട്ട് യേശുവിനെ ചുമക്കാൻ യേശുവിന്റെ പെട്ടകം ചുമക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ വയലിലേക്ക് വന്നു കേൾക്കണോ ആമീൻ ഹാലലുയാ അന്ന് പലരും ചോദിച്ചു ബ്രദറെ ഇപ്പൊ പോണോ അതെന്താ മോള് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മോനൊരു വയസ്സും അല്ലേ ആയുള്ളൂ ആ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാകും ചേ ആലലുയാ പിള്ളേരെയും കെട്ടിച്ച് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സും കെട്ടിച്ച് ചുമക്കാനുള്ള പരിപാടി അല്ലിത് ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ തരാൻ എന്റെ യേശുവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ആലലുയ അവരെ പോറ്റാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആരായി പാസ്റ്റർ തോമസ് മാവലിക്കര സഹായിക്കാവുന്ന പറഞ്ഞവരൊക്കെ കൈ ഒഴിഞ്ഞു ആരും തിരിച്ചറിയാതായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ യേശു ആണ് പറഞ്ഞിറക്കിയതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും വീട്ടിലിരുത്താൻ അവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ആ മിനാലുലിയ ആ മിനാലിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അലലുയ ചങ്കൂറ്റത്തോളം പറയും ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാ ചുമ്മാ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നത് നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലാ നാളെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മറ്റന്നാളും അവിടെ വെളിപ്പാടിന്റെ വചന ധ്യാനവും സ്നാന ശുശ്രൂഷം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കാട്ടാക്കളെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഇരുത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ആമീൻ എന്നെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞതല്ല ആമീൻ എടുത്ത തീരുമാനം പെർഫെക്റ്റാ പല്ലും ചോദിച്ചല്ലോ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കുറപ്പാ അന്നെന്നുള്ള കാക്ക വന്നിരിക്കോ ഒന്നുകൂടെ കയറി പറയാ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മേടിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമാധാനം ഇല്ലാതിരുന്ന സന്തോഷം ഇല്ലാതിരുന്ന ആത്മീയത ഇന്ന് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാവോ പടക വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് ആ പടകിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പാളയം ദേശത്ത് യേശു എന്നിലൂടെ ആയിരങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര അധികം പടക വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്ന സാക്ഷ്യങ്
പക്ഷേ പരാജയത്തെ വിജയമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതെല്ലാം വിടുക കർത്താവ് അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കേൾക്കാം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ദൈവം എന്നെ പണിഞ്ഞെടുത്തത് എന്താണെന്നറിയാ സിസ്റ്ററെ പടക വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി കഴുകാൻ തയ്യാറായി ആ പടകിൽ കയറിയിരുന്ന് യേശു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രിയിലും അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനല്ലല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗമല്ലല്ലോ ആത്മാവിൽ പുതിയ പുതിയ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയല്ലേ വൈസ സിസ്റ്ററെ അവൻ പടകിലിരുന്നു ആമൻ കൂടി പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു ആ അതൊന്ന് വരയിട്ടാണ് കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ട ഒരു ദൂത സംസാരിച്ചു തീർന്ന ശേഷം മതി തീർത്ത് കേക്കണേ ആലി അല്ലാതിഞ്ഞിട്ട് കേറി വന്നടനെ തലേ കൈവച്ചുള്ള പരിപാടിയല്ല വാചനത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് വാചനം പറഞ്ഞു ചീർന്നതിന് ശേഷം അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഉടനെ തലേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം പറയുന്ന ചീട്ട് കൊണ്ട് തത്ത തത്ത കൊണ്ട് തത്തെ കൊണ്ട് ചീട്ടടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലിത് യേശു വചനം പറഞ്ഞു തീർന്ന ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു സംസാരിച്ചു തീർന്ന ശേഷം അവൻ സീമോനോട് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി അമ്മൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച യഥാർത്ഥമായി ഉത്തരം പറയണേ ഇതുവരെ സീമോനെ യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചോ സംസാരിച്ചോ ഇത്ര നേരം വായിച്ചിനകത്ത് സീമോനെ യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചോ സംസാരിക്കേണ്ട ബ്രദറേ സംസാരിക്കേണ്ട അച്ഛ അവൻ നിന്റെ പാടകി കയറിയാൽ നീ പറയാതെ തന്നെ നിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നത് നീ പറയാതെ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ അറിയുന്നത് നീ പറയാതെ തന്നെ നിന്റെ തലം അറിയുന്നവൻ പറയുക കുഞ്ഞ് നീ ആഴത്തിലേക്ക് വരവീസ് പടക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ പടകിൽ കയറിയ നീ പറയണ്ട നീ എവിടെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് തകർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ പടകിനകത്ത് കയറിയത് ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വാചനം പറഞ്ഞു തരുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത് സീമോനോട് പറയാ ആഴത്തിലേക്ക് നീ വല വീശണം കേക്കണേ സീമോന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടു നിർത്തുക ബ്രദറെ സീമോന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ആരാ നിൽക്കുന്നേ ഞാൻ കേട്ടോണം എന്റെ മറുപടി യേശുവേ ആ നീ ഇവിടെ വന്നു ആ കുറച്ചേരെ സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ വള്ളം അങ്ങോട്ട് തന്നു അത് ശരി കുറച്ചേരെ നീ ഇരുന്ന് എനത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ട നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കും വലിയ ജ്ഞാനമില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യത്തിൽ നിനക്കും വലിയ ജ്ഞാനമില്ല നമ്മുടെ സംസാര നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാ വേണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ രാവിലെ ആ സമയം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അവനല്ലേ ശിവൻ പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നു ഈ രാവിലെ വല ഇട്ട ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് ആദ്യം നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരംകാരാണല്ലോ ശംഖുമുഖം എല്ലാം അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് രാത്രിയിലാ വല ഇടുന്നത് വെളുപ്പിനെ ഇത് വലിച്ചു കയറ്റുക ശരിയല്ലയോ അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാവിലെ ഇട്ട പരിപാടി അത് നിനക്ക് അറിയാൻ മേലാട്ടോ നിന്റെ വിവരക്കേടാ ആ രണ്ട് എത്ര വർഷമായി പണിയുന്നവനാന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഈ ഗനസരത്ത് തടാകത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും വലയുടെ കണ്ണിയും മീൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്നും എങ്ങനെ ഇട്ട എപ്പ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനാണ് ഞാൻ മാത്രോ നല്ല മുക്കുവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മുക്കുവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കുലത്തൊഴിൽ കൈവശമായി എന്നോട് ആശാരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നീ കൂടുതൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അതിന് വേദോസം വായിക്കണം ജോസഫ് ആരായിരുന്നു തച്ചൻ അല്ലയോ ആശാരി അല്ലയോ ആശാരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലയോ ഈ ആശാരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാ മുക്കുവ കുടുംബക്കാരനെ എന്റെ സംസാര വാന്ന പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാ പലത് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതേ മനസ്സിലാവര സ്വത്രം പറഞ്ഞേ 
ഇതൊന്നും സീമോൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും വെച്ച സീമോൻ പറഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ കുലത്തൊഴിലോ പാരമ്പര്യമോ എക്സ്പീരിയൻസോ കഴിവോ സാമർഥ്യമോ മിടുക്കോ പിന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം രാത്രിയില്ല കിട്ടത്തില്ല രാവിലെ ഇട്ടാലേ കിട്ട കിട്ടത്തില്ല രാത്രി ഇട്ടാലേ കിട്ടത്തില്ല ഒക്കെയുള്ള നല്ല ബോധ്യം ഒന്നും യേശു പറഞ്ഞു നീ ആഴത്തിലേക്ക് വലയിടാ ഒരൊറ്റ പാരമ്പര്യം നെടുമ്പാടവൻ വീണ അവിടെ ഒറ്റപ്പാദം പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പണി മുഴുവൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും രാത്രി ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സകല കുലത്തൊഴിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അലിലും പണം വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ പകുതി ദിവസവും നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പറ ഇന്ന് രാത്രി വരെ സ്വന്തം എടുക്കുകൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് കഴിവുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പലതും നേടാമെന്ന് ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇന്നൊന്നൊന്ന് ഉരിഞ്ഞു വെക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്റെ കഴിവ് ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിനെ പത്ത് കൊമ്പ് ഞാൻ മാത്രമാ ശരി എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ ശരി ഞാൻ മാത്രമാ ശരി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾ പരാജയമാ പല മേഖലകളിലും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓടിച്ചു കയറ്റിയെന്ന പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും വൈകിട്ട് ആറ് കിലോമീറ്ററും നടന്ന് കുക്കുംപറും ക്യാരറ്ററും മാത്രം കരിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാ പലരും ചിന്ത രാത്രിയിൽ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറും അടച്ച് ഗ്രില്ലും പൂട്ടി ഷട്ടർ വിട്ട് ബന്ധബസ് വെച്ചിട്ട് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോഴേ നിന്റെ ചിന്ത നീ പൂട്ടിയേന്റെ പൂട്ടിന്റെ ബലവാന്നാ നോ ഉദാഹരണം പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ നോഹയോട് പറഞ്ഞു ശരിയാന്നോ പറഞ്ഞതുപോലെ പണിഞ്ഞു കേറേണ്ട മുടി അകത്ത് കയറി എന്തോ സംഭവിച്ചേ യെസ് പണി നോഹയാണെങ്കിലും പണിഞ്ഞത് നോഹയാണെങ്കിലും സിസ്റ്ററെ അടക്കേണ്ടവൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ പ്രളയം അകത്ത് കയറോ പുറത്തെ ദുരിതം അകത്ത് കയറോ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ പെട്ടകത്തിന്റെ ഡോറെ ഹോവ അടച്ചു പക്ഷെ അവൻ പുറത്തെ പ്രളയത്തെയോ മഴയോ അടക്കിയോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പുറത്തെ പ്രതികൂലത്തെ അവൻ അടിക്കില്ല പുറത്തെ പ്രളയത്തെ അവൻ അടക്കില്ല പുറത്തെ മഴയെ അവൻ അടക്കില്ല പക്ഷെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി നീ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് ഈ സീൽഡ് ദ മിൻ സൈഡ് അകത്ത് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് മെടുക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു വന്നല്ല അവൻ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാ രാത്രി ശത്രു അകത്ത് കയറാഞ്ഞത് അവൻ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നോണ്ടാ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തെ ബാധ കയറാതിരിക്കുന്ന അവൻ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നോണ്ടാ പ്രൈസ് ഗാഡ് കേൾക്കണം പിന്നെ പടകിനകത്ത് കയറി വല വീശാൻ പറഞ്ഞു ശിമോൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പ പക്ഷെ നിന്റെ വാക്കിന് ഇന്നോട് ശ്രദ്ധിക്കും ഒറ്റ വാക്കൂടെ ഇവനോട് എവിടെ വല വീശാനാ പറഞ്ഞേ ആ ഇച്ചുള്ള വരട്ടെ ആ ആഴത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തടാകത്തിലേക്ക് ഇത് മൂന്ന് ഉത്തരവും ശരിയാ പക്ഷെ ഞാനൊരു ഉത്തരം പറയാം അതിലാത്മാവിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം പ്രതറ ഇവനോട് വല വീശാൻ പറഞ്ഞതേ അവൻ എവിടെയാണോ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീ എവിടെയാണോ പരാജയപ്പെട്ടത് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നീ വലയിടണം അവിടെ തന്നെ നീ വലയിടണം അടുത്ത തടാകത്തിലല്ലോ നീ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ തന്നെ വിജയം തരാൻ ശക്തിയോടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് നീ എവിടെ ആ കുഞ്ഞെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ശാരീരിക മണ്ഡലത്തിൽ നീ പരാജയമെന്ന് വിധി എഴുതിയെങ്കിൽ നീ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടോ അവിടെ തന്നെ ഒരു വിജയം തരാ തുറന്ന് സമ്മതിക്കാമോ ഞാനൊരു പരാജയ ഇതുവരെ ഓ ബ്രദറെ പരിശുദ്ധാത്മാ ബ്രദറിനോട് ആഴമായി പ്രഭാതം മുതൽ ഇടപെടുക ഒരു ദൂതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക ആത്മാവിൽ ആമിനാലി പൊട്ടക്കടറിന്റെ അവസ്ഥ ആമിൻ യോസഫിനുണ്ടായി പൊട്ടക്കടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അറിയാ ബ്രദറെ ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത കിണറ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണറ പ്രയോജനമില്ലാത്ത കിണറ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തും യോസഫിനെ കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദർശനമുള്ളവൻ ദർശനമിറക്കുവൻ സഹോദരങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ചതുപോലെ പൊട്ടക്കടത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിലയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മധ്യത്ത് നീ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മധ്യത്ത് വിലയുള്ളവനാക്കി ആമിൻ ചില ദർശനങ്ങളെയോ രവല വശന്തരാരകൽക്കരവല ആമിൻ രണ്ട് ഭാഷക്കാരുടെയിൽ ഓ യെസ് രണ്ട് ഭാഷക്കാരുടെയിൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോയ വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തിയോട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തേ ഇവനൊരു ആത്മാർഹിയവനെ പോലെ ആരൊക്കെ ഇവനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്ത് യേശുവെ നന്ദി കർത്താവേ ഓ വെളിപ്പാടുകൾ ദർശനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വേഗത്തിൽ വായിച്ചു കേക്കണേ നിന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കാമെന്ന് ശീമോൻ പറഞ്ഞു അവിടം വരെ ഞാനും ശീമോനും ഒക്കെ ഒക്കും പക്ഷെ ഒരു വചനം ഉണ്ട് വരയിട്ടോ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ മുപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം പോലെ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രിയിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പല തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഒമ്പതാം മാസത്തിലെത്തി ലോകക്കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ജനിക്കേണ്ട സമയമായി ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അറിയാമല്ലേ ഒമ്പത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസം മതി പക്ഷെ എടുത്ത തീരുമാനം എവിടെ കർത്തസനിൽ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തിയെ രണ്ടര മാസങ്ങളെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മുപ്പത്തിനാം തീയതി വീണ്ടും തീരുമാനം എടുക്കും എടുത്താ പോരാ പ്രവർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ശീമൻ പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചു പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കീറും പക്ഷെ വല കീറത്തില്ല വല കീറത്തില്ല കാര്യം എന്താ അറിയാവോ ഇടാൻ പറഞ്ഞാരാ മീനിനോട് കയറാൻ പറഞ്ഞാരാ ഇല്ലാത്ത ഒരു മർമ്മം കൂടെ പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ പോവാം ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വലയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും മീനെ കൊടുക്കാൻ കർത്താവൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു കോട്ടം മീൻ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്താ കൊടുക്കാൻ മോളെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവൻ ഒരു കോട്ടം മീൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി എന്താ ഇല്ലാത്തേ 
നിന്നെ ഒന്ന് പണിഞ്ഞ് പൊന്നാക്കാൻ മീ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്നെ ഒന്ന് പൊന്നാക്കിയെടുക്കാൻ നിന്നെ ഒന്ന് പണിഞ്ഞെടുക്കാൻ അവന് പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ ശൂന്യത നിനക്ക് തന്നത് ഇന്നലെ മറുപടി തരാഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്രഭാവത്തിൽ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവരാക്ക് നിറക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒരു ശൂന്യത ആവശ്യമായിരുന്നു കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ വല കിട്ടു വല കീറുവോളം മീനെ കിട്ടി അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ളവരെ മാടി വിളിച്ചോ അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ളവരെ യേശു എത്ര പടക് കണ്ടു യേശു എത്ര പടക് കണ്ടു ഒന്നിനകത്തെ കയറിയുള്ളെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കണ്ട മറ്റേ പടകിനുള്ളതിലൂടെ നിന്റെ തരാനുള്ള വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത പടകുകാരെ കൂടെ മാറി വിളിക്കത്തക്ക ലെവലിൽ നിന്റെ പടകിനകത്തോട്ട് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഒന്ന് കയറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നീ അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ നിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ളവർ നിന്റെ അടുത്ത ദേശത്തുള്ളവർ നിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവർ നിന്റെ തലമുറകൾ നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരെ മാടി വിളിക്കത്തക്ക ലെവലിൽ ഞാൻ വിടുകയ വേഗത്തിൽ അടുത്ത പരാജയത്തിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ പരാജയം എന്താണ് പാരമ്പര്യം കുലത്തൊഴിൽ എന്റെ മിടുക്ക സാമർഥ്യം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചു നോ ഇനി എന്റെ എന്റെ വാക്കില്ല ഇനി നിന്റെ വാക്കിന് ആ പരാജയം സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം മാത്രമല്ല ശിഷ്യഗണത്തിലേക്ക് അവൻ കയറി കാരണം അവനാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലയിറക്കാം രണ്ടാമത്തെ പരാജയം വേഗത്തിൽ വായിക്കണേ മത്തായുടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്ക് വേഗത്തിൽ പാതയെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ദുരാത്മാവിനെ ഒഴിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വേണേ ചോദിക്കാം വേണേ പറയാം അതിനെ ഇറക്കാനുള്ള അഭിഷേകം അവർ പ്രാപിച്ചില്ലല്ലോ അതെന്താ പ്രാപിക്കാൻ അവര് പറഞ്ഞ അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളിലല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ മാളിക മുറി കയറിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഗ്നിനാവ് വിളർന്ന പോലെ ഇറങ്ങി അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു അഭിഷേകത്തെ പകർന്നെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനാ ഇവിടെ ഇറക്കുന്നത് ആ ആര് പറഞ്ഞ അധികാരം കൊടുത്തില്ലെന്ന് ഒത്തിരി വർണ്ണിക്കാൻ സമയമില്ല വേഗത്തിൽ പാം ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും കേൾക്കണേ യേശുവും പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നിരന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർക്കറിയാവുന്ന സകല പരിപാടിയും തലയെ കൈവച്ചും തെള്ളി നോക്കി ഊതിയൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഇറങ്ങിയില്ല ആര് മനസ്സിലായ ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞ സ്ത്രോത്രം എന്താ ഇറങ്ങാൻ ഉത്തരം അവർക്ക് അധികാരമില്ലായിരുന്നു ആണോ സിസ്റ്റർ അതേ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് എന്തോടെ കിടക്കുന്നേന്ന് ഓ യേശു പന്ത്രണ്ട് പേരെ മടുക്ക വിളിച്ചു എങ്ങനെ സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സകലമല്ല സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും സകല വ്യാധികളുടെ മേലും പുറത്താക്കാനും സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും അധികാരവും യേശു ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു ഇത് മേടിച്ചിട്ട് നീ എന്നാണ് ആ ഒരു കൊച്ചു ബാലഭൂതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോയത് എന്തുകൊണ്ട് നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഉത്തരം സിമ്പിള നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം നടക്കുക പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നോക്കുക ഞാനാ വലിയ എന്റെ പ്രാർത്ഥന വരുത് എന്റെ പ്രസംഗം വരുത് ഞാൻ കൈവെക്കുമ്പോഴാ താഴെ വീഴുന്നത് ഞാൻ പ്രവചിക്കുമ്പോഴാ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോഴാ സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സില നീ അല്ല ഞാനാ വരുത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ വരുത് സ്ത്രോത്രം ആമേ 
ജോമോൻ പാസ്റ്റർ പറയുന്നു തോമസ് പാസ്റ്റർ എന്തുവാ നിന്നെ കന്നടി ഞാൻ ആ പ്രസംഗിക്കുന്നു ജോമോൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ അത് കേട്ട ഉടനെ പ്രവീൺ പാസ്റ്റർ പറയും ആര് പറഞ്ഞു ജനത്തോട് ചോദിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനാ സ്തോത്രം കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ജനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്നും അല്ല ഞങ്ങളാ നല്ലതായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് സ്തോത്രം മത്സരമായിപ്പോ വടം വലിയ ഞാനാ ഞാനാ ഇപ്പൊ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നല്ലോ പരസ്യം മനസ്സിലാർക്കാ സ്തോത്രം അത്ഭുത രോഗശ രോഗശാന്തി വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ ആര് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിപ്പൂവത്തിനും പോയി തൊറ്റുപോയി കാരണം പിറുപിറുപ്പ് ഞാൻ എന്ന പാവം എന്നാൽ ഈ പരാജയം അവർ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തെ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ നേടുവാൻ ഭാവി കാലങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പിറുപിറുപ്പിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ എന്ന ഭാവം വലിയവൻ എന്ന ഭാവം എന്തൊക്കെ ആണെന്നുള്ള ഭാവം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഭാവം അഴിച്ച വെക്ക അഴിച്ചു വെക്ക മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത എണ്ണി തുടങ്ങ നീ പരാജയമല്ല വിജയമായി മാറും ഒന്ന് മിടുക്ക് കൊണ്ട് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് കുലത്തൊഴിൽ കൊണ്ട് പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് നേടാം നോ നിന്റെ വാക്കിന് രണ്ട് പിറുപിറുപ്പ് കൊണ്ട് പ്രാപിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ മാറ്റി ദൈവമേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവദാസന്മാർക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടി ആരാധിക്കുന്ന പിറുപിറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നാരും പറയണ്ട ഇല്ലെന്നാരും പറയണ്ട ആരും കേൾക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഈ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യ സഹജമാ എന്നാൽ പി എം ജി പാളയത്തിനകത്ത് നിന്ന് അഴിഞ്ഞു മാറട്ടത് ഇവിടെ ഏക മനസ്സ് ഏക കൂട്ടം ഏക ഹൃദയം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഭൂതങ്ങളെ ഇളകി ഓർമ്മ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുത്ത കയറാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ആക്തി ഇത് കണ്ടു പറയണം ഇതോ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം സമ്മതിക്ക പരാജയം മൂന്നാമത്തെ ഒരൊറ്റ പരാജയം പറഞ്ഞ് നിർത്തുക വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ വായിച്ചേ മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി മുപ്പത്തെട്ട് വേഗത്തിൽ ആ ആ സ്തോത്രം ആ വേഗത്തിൽ പോയാലും മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ആ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ആ ആ ആ ആ എന്തോ പറഞ്ഞേ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നോളം എന്തോ ചെയ്യണം മാളിക മുറിയിലെ വിരുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള സംഭവം ഇതേ വേഗത്തിൽ പോ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇവിടെ ആയിത്തെ ദൂത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇരിപ്പ് കണ്ട ഒരു സന്തോഷം വേണം ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റോടുള്ള ഒരു സ്തോത്രം പറ സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ നെയ്യാറ്റിങ്ക പോട്ടെ ഒരു സ്തോത്രം പറ സത്യത്തിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും വികൃതമായിരിക്കും ദേഷ്യം കണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയാ കുത്തു കൊണ്ടേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ തരുന്ന സാധനം നെല്ലിക്കുക പിന്നെ മതിരിച്ചോളും പൈസലോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി തക്കായ മരത്തെന്ന് കയറ്റി ഇറക്കിയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇന്നോ പ്രസംഗം ഒരു തോമസ് ബോസ് ഓ വേണ്ട മാർക്ക് വേണ്ട അവിടെ കാണാം സ്തോത്രം ഇന്നോട് നോക്കിയേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇവന്മാരുടെ ഇവർ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോളെ കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഈ ദൂത് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ഗ്രേഡ് കയറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു ആ ഇരുന്നാ പോരാ ഉണർന്നിരിപ്പേ 
അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണർവിരുന്ന് ഉണർന്നിരുന്ന് ആത്മാവ് ഐക്യമത്തോടെ ചലിക്കുക ഞാൻ ഈ അഭിഷിക്തം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ഈ മെസ്സേജ് മുഴുവൻ കിടപ്പുണ്ട് എന്നെ അറിയത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഇവർ പറയും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒത്തോണ്ടാന്നേ സ്തോത്രം കാലാദാ ആ മീൻ അലലുയ ഇരുന്ന പോരാ നീ ഊണർന്നിരിക്കണം ഈ സ്തോത്ര സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് സൂത്രപ്പണി നിർത്ത് മതി മതി അങ്ങ് പോണം നമുക്ക് സ്തോത്രം ആലലുയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ അല്ലേലുയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലേലും വയ്യ എന്നുള്ള ലെവലില്ല സ്തോത്രം കരച്ചിരാ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി ഏതൊക്കെയോ നടി നടന്മാര അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരച്ചില്ല രാത്രി ഉറക്കുന്നില്ല ടെൻഷനാ എന്തുവാ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ചുമക്കുന്ന ഇവിടെ നാളെ പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളത് സഭയെ വന്നിട്ടോ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറക്കാം ഇടല്ലേ ബ്രദറെ സ്തോത്രം ആ മിനാലുയ്യ ആ മിനാലുയ്യ എന്താ ഇടാ നിലവിളി സഭയ്ക്കകത്തായിരിക്കണം മുട്ടം നിലവിളിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ വേണ്ട പാട്ട് പാടാൻ അറിയത്തില്ലേ വേണ്ട പ്രസവിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ വേണ്ട പക്ഷെ ദാവിത് പുത്ര എന്നോട് കറ തോന്നണേ എന്ന് നിലവിളിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് ആരും പറയല്ലേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരിപ്പ് ഭംഗിയല്ല ഓണർന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല സിസ്റ്ററെ ഒരു ദൂതോടെ കയറ്റി പറഞ്ഞു നാൽപ്പതാം വാക്കിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ആ ആ മൂന്നാമത്തെ ദൂത് കയറ്റി ഇരുന്നാ പോരാ ഉണർന്നിരുന്ന പോരാ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇരുന്നാ പോരാ ഉണർന്നിരിക്കണം ഉണർന്ന പോരാ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിന് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പരീക്ഷ ദൈവം തരുന്ന പിശാജ് വരുന്ന ഇവനെ കൊണ്ടുവരണ്ടായിരുന്നല്ലേ സ്തോത്രം വേണ്ട പരീക്ഷ ദൈവം തരുന്ന പിശാജ് വരുന്ന നിങ്ങളല്ലേ പാടുന്നത് പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായ അത് പ്രാശ്ര കൊയർ പാടി ഞങ്ങളും പാടി ആ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിനെ പാടാവൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ പാടുന്നത് സ്തോത്രം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പിള്ളേരെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് എഴുതി സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഓമാൻ പാസ്റ്റിന്റെ കൈ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച എന്താ പറഞ്ഞു സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി ന്യൂജൻ അഗ്നി നാളങ്ങൾ വെള്ളത്തിനോളങ്ങൾ എന്നെ തകർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നാടന്ന സർവശക്തേനെ കൂടെയുണ്ട് എന്താ കഴിഞ്ഞാച്ച വരാൻ കൊച്ചിന് വയറ്റിളക്കുമായിരുന്നു നീ എന്താ കഴിഞ്ഞാച്ച വാഴിട്ട് പോയത് അഗ്നി നാളങ്ങൾ വെള്ളത്തിനോളങ്ങൾ ഓ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വാടണം കുഞ്ഞേ ചുമ്മാ ഉള്ള പാട്ടല്ല വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ പിന്നെ പലർക്കും പാടാൻ പേടി ഏതാ സമയത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര വരട്ടെ എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോ നേരം മാത്രം എന്റെ യാത്ര തീരുവാൻ യേശു സ്തോത്രം ജീവനോടിരിക്കുമ്പോ പാട് അല്ലെ നാട്ടുകാർ നോക്കി വെച്ചോണ്ട് പാടും മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ ട്യൂൺ ഇങ്ങനെ ആയോണ്ട് ഇപ്പൊ സകല മരിച്ചവരെ ഓർത്തില്ലയോ നമ്മൾ ഈ ബന്ധക്കോസുകാർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ തീഷ്ണതയാ കത്തോലിക്കക്കാരോടെ ഭക്തിയും ബ്രദറുകാരെ കൊട്ട് വചനാറുവും ബന്ധക്കോസുകാരെ പോലെ തീഷ്ണതയും ഒരുമനി വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു നമുക്കെന്തോ പ്രശ്നം 
ഇനി ഞങ്ങൾ വേറൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുള്ളുന്ന ചേരും നാം വേഗത്തിൽ ലിംബ വീടതിൽ ആ കാണുന്ന മന്നാളിൽ പ്രിയൻ പൊന്മുഖം ആ എന്ത് പാടെ നീ പാടി ഇതിലും ഭേദം ആദ്യത്തെ പാട്ടല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്തോ ആയിരുന്നു ആകെ അല്പം നേരം മാത്രം ശകലം യാത്ര ചെയ്യാൻ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ എന്തോ പാടിയേ ചേരുന്ന വേഗത്തിൽ പിണങ്ങല്ലേ 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 പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ അവസാനം പറഞ്ഞ ആശ്രമത്തിന്റെ ജാമ്യം കർത്താവേ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കാം അവസാനം അതി അവസാനം ആമീൻ കർത്താവെ വേരണമേന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബന്ധക്കോസ് ഒരു വേഗം വിളിച്ചു വരുത്താം ഒരു കാലിടെ കയറി പറയാം വേഗം വന്നാൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ വേഗം വിളിച്ചു നമ്മുടെയൊക്കെ വിളി കേട്ടാൽ കർത്താവിന് ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഇവന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നത് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ ആമീൻ കർത്താവ് യേശുവേ വേഗം വരണോ വന്നാ പോവെങ്കിൽ വിളിച്ചോ സമയം അനുവദിച്ചു അധി അധിക പ്രസംഗം ഇപ്പം പ്രസംഗിക്കുന്ന പോട്ടെ ഇവിടെ പരീക്ഷ പിശാജ് തരുന്നു പരിശോധന ദൈവം തരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നിർത്താം ചന്ദ്രക മേശക്ക് അഭേദനോ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പിശാജ് പറഞ്ഞു തീയിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പിശാജിന്റെ പരീക്ഷണ തീയിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യോ തീയിലൊന്നും ഇടല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരോചിച്ചോളാം എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തീയിലിട്ടാലും എത്ര ശക്തി അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് എപ്പോൾ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ചേർന്ന് വരിക പിശാജ് തീയായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ പിള്ളാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം മതി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീയുടെ നടുവിൽ നാലാമനായി അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു അടുത്ത പരീക്ഷണം സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്തൊട്ട് ദാനിയല്ലേ പിശാജ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അതൊരു തള്ളി ഇട് കുഞ്ഞെ ഇട് 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 സിംഹം എന്നെ കുടുംബത്തോടെ തിന്നാലും എനിക്കെന്റെ ദൈവമാതി പരീക്ഷണം സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹ പരീക്ഷണം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരീക്ഷണം പിണക്ക് പക അസൂയ പരീക്ഷണം കടബാധ്യത പരീക്ഷണം രോഗം പരീക്ഷണം പ്രതികൂലം ഇതൊക്കെ പിശാജ് തരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാതെ പറ ആമൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ജീവിതമല്ല നിത്യതയിൽ എനിക്കൊരു വാസമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ആശു മാത്രം മതി എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രികൾ സിംഹത്തിന്റെ വായ ദൈവം ആടപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സിംഹവും ദാനിയും സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി സിംഹത്തിന് വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വായിച്ചതൊക്കെ പ്രഭാതത്തിൽ ആമീൻ വായിക്കണ്ട ഇപ്പം വീട്ടിൽ പോയ പ്രഭാതത്തിൽ ദാനിയലിനെ ഇട്ട സകലതിനെയും കുടുംബമായി തിന്നെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു ഉറക്കമെന്ന പരാജയം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഏറ്റുപറ ആ പരാജയം മാറണം വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുവാനുള്ളതല്ല ആരാധനാലയം ഉറങ്ങാനല്ല പിശാജിന്റെ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരുപ്പോൾ ഉണർന്നിരുന്നു ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ സ്തോത്രം കഴിയാത്ത തരത്ത് നിന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്ക് ഒരു പുതിയ തലവാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഈ പിള്ളേർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആൾ മാറിയവനെ പോലെ ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിഷേകത്തിന്റെ പുത്തൻ ശക്തി ആരാലുയ അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതിയ തല ഓ ഓ യെസ് പുത്തൻ ഭാഷകളാ ഇതുവരെ നീ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ തല ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് യേശു പണിഞ്ഞ് മാറ്റുക ഓ സ്വർഗത്തിന്റെ പണി സ്വർഗത്തിന്റെ പണി ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിന്റെ പണി ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിലോ ആലൂയ ഓ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അഭിഷിക്തനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരം ബലപ്പെടുത്തുക ഓ ഏറെ ദൈവകറെ പൊതിയത അഭിഷിക്തനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരട്ടി പങ്ക് നിന്റെ പടകിനകത്ത് യേശു കയറി നിന്റെ പരാജയത്തെ വിജയമാക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അഭിഷിക്തനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉള്ളത്തിലെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്നവൻ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനകൾ അറിയുന്നവൻ നിലവുകളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നവൻ അഭിഷേക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവനായി പല ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം
കർത്താവ് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സകല ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവ് അടിയന്റെ സഹോദരിമാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ഒരാ ശാന്തന കാഴ്ചക്കാരെ യേശുവിന് ആവശ്യമില്ല ശക്തിയോടെ ദൈവസ്ഥലം നിന്ന് പകർന്നാട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ പകർന്നാട്ടെ പകർന്നാട്ടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവശ്യമില്ല നിന്നോട് സംസാരിച്ച ദൈവം നിന്നെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി മാനുഷിക കാലം വെക്കാതെ തന്നെ നീ ഒരു ആത്മ പകർച്ചയിലേക്ക് മാറട്ടെ ഒരു പുത്തൻ ബലത്തിലേക്ക് മാറട്ടെ ഒരു പുത്തൻ ശക്തിയിലേക്ക് മാറട്ടെ ഒരു പുത്തൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് അനുഭവങ്ങൾ മാറി കായ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാറി പുതിയത് 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 പുത്തൻ അഭിഷേകം പുത്തൻ കൃപകൾ ഓ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചെറുത ചെറുത് യേശുവിന് വേണ്ടി മാറ്റപ്പെടുകയ നിന്റെ പടകിൽ യേശു കയറുകയ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരുണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാമത്തിൽ നിന്റെ പടകിനകത്ത് യേശു കയറിയാൽ ഇനി നിന്റെ വല ശൂന്യമല്ല ഇനി നിന്റെ വല ശൂന്യമല്ല ശാന്തന ആ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയ്ക്കും മാറ്റം വരണം ചില തീരുമാനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിശാജ് അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് വലിക്ക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ പൊതിയണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മടക്കയാത്രയിൽ കൂടെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാകട്ടെ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാകട്ടെ നിന്നിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതം തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതം നന്നാവത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതം നിന്നിലൂടെ യേശു ആയിരങ്ങളോട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ തീരുമാനമെടുത്തവർ ഓ യെസ് 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 ഒരു വലിയ പകർച്ച ഇന്ന് രാത്രിയെ യെസ് യെസ് പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മാറട്ടെ ശബലവ രകൽക്കരവര ഓ നീ ഒരാൾ മാറി ഇവിടെ പോലെ ഓ യെസ് തപ്പെടു കാർത്തത് പോലെ ചെങ്കടല ഓ പ്രിയ മകളെ നിന്നോട് ഒരു ദൂത് പറയ മുമ്പി ചെങ്കടല പുറകിൽ ഫറവോന രണ്ട് സൈഡും മലനിരകളാ നാല് സൈഡും ശത്രു അടച്ചു വെച്ചാലും ശത്രുവനെ നോക്കി നീ ഇന്ന് രാത്രി പറ നാല് സൈഡും നീ അടച്ചാലും എന്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പണ എന്റെ മുഗൾ വശ ഓപ്പണ അത് അടയ്ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സ്തോത്രം 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 നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം നൽകപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമേലും തലവണയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേലും ഈ രാത്രിക്കാലവും പകൽക്കാലവും വചന ശിശൂഷ കർത്തദാസൻ മേലും അതിനെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങൾ മേലും ഇപ്പോഴും നീക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രണ്ടാം വരവരും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ മഹത്വം